സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി കുട്ടികളുടെ ചാച്ചാജി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന മഹാവ്യക്തിയുടെ വിശേഷണങ്ങൾ ഏറെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നെഹ്റു ഇന്നും വായിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ കാലത്തിനപ്പുറം സഞ്ചരിച്ച മഹാത്മാവായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ബ്രിട്ടീഷുകാർ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയ ഇന്ത്യയെ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യയാക്കിയത് നെഹ്റുവിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണങ്ങളാണ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത അനേകം സംരംഭങ്ങൾ ഉദാഹരണമായി പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ഐ ഐ ടി ഐ ഐ എം പോലുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ എൽ ഐ സി പോലുള്ള പൊതുമേഖലാ സംരംഭങ്ങൾ ഇവയ്ക്കൊന്നും ഇന്നും മൂല്യച്യുതി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ആ പദ്ധതിയുടെ അടിത്തറകൾ എത്രമാത്രം ശക്തമായിരുന്നുവെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അംഗസംഖ്യയുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് ചേരി ചേര പ്രസ്ഥാനം ഇതിൻ്റെ അമരസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നതും നെഹ്റു തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള ഇന്ത്യയെ ആവാഹിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്നും പ്രസക്തമാവുന്നത് ചരിത്രം വളച്ചൊടിക്കുന്നവർക്കുള്ള ശക്തമായ മറുപടിയാണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നിവയെല്ലാം ഇഴകേറി പരിശോധിക്കുകയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള അഞ്ചു മാസകാലം കൊണ്ട് അഹമ്മദ് നഗർ ജയിലിൽ വെച്ചാണ് ഈ പുസ്തകം രചിക്കപ്പെടുന്നത് മകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഈ പുസ്തകം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒരച്ഛൻ മകൾക്ക് അയച്ച കത്തിനുള്ള നന്ദി സൂചകമായിട്ട് കൂടിയാവാം മകൾ ഇന്ദിര തിരിച്ച അച്ഛനും കൊടുത്തത് പ്രാചീന ഭാരതം തുടങ്ങി ഇന്ത്യ കടന്നുപോയ വഴികളിലൂടെ എല്ലാം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ വായിച്ചറിയുകയാണ് നെഹ്റു ഇതൊരു ആത്മകഥയല്ല എന്നാൽ ആത്മാംശത്താൽ ഇഴനെയ്തെടുത്തതാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല ഭരണഘടന ഉണ്ട് എന്നതല്ല കാര്യം ആ ഭരണഘടന ഒരു മോശം വ്യക്തിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പ്രസക്തിയില്ല എന്നാൽ ഒരു മോശം ഭരണഘടന ഒരു കരുത്തുറ്റ ഭരണാധികാരിയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അതിന് മഹത്വമേറും ഒരു നല്ല ഭരണഘടന ഒരു നല്ല ഭരണാധികാരിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നതാണ് നെഹ്റു ഭരണം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇന്ത്യ എന്നും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം അത്തരം വേറിട്ട കാഴ്ചകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പ്രൗഢോജ്ജ്വലമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ആത്മീയ ഭൗതിക പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുന്നതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം എന്നാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ മരണശേഷം ഇന്ത്യയുടെ നോട്ടം നെഹ്റുവിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം നെഹ്റുവിന്റെ നോട്ടം ഇന്ത്യയിലും ആദിമ സംസ്കാരം മുതൽ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടം വരെയുള്ള ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് ഇരുപത് മാസത്തിലേറെയായി ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുറം ലോകവുമായി തീർത്തും അകറ്റപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മൂന്നാഴ്ച പിന്നീട് വർത്തമാന പത്രങ്ങളും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ കത്തുകളും അനുവദിച്ചു കിട്ടി കനത്ത പരിശോധനകൾ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതാണ് വർത്തമാനങ്ങളെങ്കിലും ലോകമഹായുധത്തെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ ആളുകളുടെ ഗതിയെ കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ തന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടനേകം പേർ തടവിൽ കിടക്കുന്നു അനേകായിരങ്ങളെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കോളേജുകളിൽ നിന്നും തല്ലി പുറത്താക്കി ജയിലിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെയും ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെയും ചിലർ മരിച്ചു മറ്റ് രാജ്യക്കാരായ യുദ്ധ തടവുകാരുടെ കാര്യം ജനീവ കൺവെൻഷൻ വഴി പരിരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ ചട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു വറുതി മലബാറിൽ ബീജാപൂരിൽ ഒറീസയിൽ ബംഗാളിൽ എല്ലായിടത്തും ഭക്ഷണക്ഷാമം നിമിത്തം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചത്തൊടുങ്ങി ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ആളുകൾ യുദ്ധത്തിലും മറ്റും മരിച്ചു വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ മരണം മനുഷ്യന്റെ കിടുകാരസ്ഥിത മൂലമാണ് പതിയെ പതിയെ വേദനകളെല്ലാം മറിഞ്ഞുള്ള ഭീകരമായ മരണം വറുതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കാതെ വിവിധ ഗവൺമെന്റുകൾ കൈമലർത്തി വൈസ്രോയുടെ കീഴിലുള്ള സിവിൽ സർവീസിനോടും പോലീസിനോടും എതിർക്കാൻ മന്ത്രിമാർക്ക് പോലും ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു ഒടുക്കം ആശാവഹമായ ചിലത് സംഭവിക്കുമ്പോഴേക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു വറുതിയെ ലഘൂകരിച്ചു കാണുവാൻ ഗവൺമെന്റുകൾ തന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ടും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ഹൃദയവിശാലരായ ആളുകൾ സഹായത്തിനെത്തി സ്വന്തമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും ചൈനയിലെയും എയ്റോയിലെയും ഗവൺമെന്റുക
നമ്മുടെ ആളുകൾ ഏറെക്കാലം നാസി തത്വങ്ങളുടെ ഭരണരീതിയുടെ ഇരയായതിനാൽ അവയെപ്പറ്റിയുള്ള എതിർപ്പ് പ്രകടമായിരുന്നു അവരുടെ രാജ്യം സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള ഹിറ്റ്ലറുടെയും മുസോളിനയുടെയും ക്ഷണം ഞാൻ നിരസിച്ചിരുന്നു എന്റെ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധവും നാസി വിരുദ്ധവുമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പല ഉന്നതർക്കും സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല അതിന്റെ പിന്നിൽ ഹിറ്റ്ലറെ പേടി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു ആരാധനയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാസിസത്തിനും നാസിസത്തിനും എതിരായി യുദ്ധം ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ ഇക്കൂട്ടർ ഫാസിസ്റ്റ് നാസി വിരോധത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലുമുണ്ട് ഇത്തരം ആളുകൾ രണ്ടു കൊല്ലത്തോളമായി കോൺഗ്രസ് നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേതാക്കന്മാരെല്ലാം തടവിലാണ് അതിനിടയിൽ ഡെമോക്രസിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം തകൃതിയായി തുടരുന്നു ഭൂതകാലം ഒരു ശിലയെപ്പോലെ മാറ്റമില്ലാത്തതും ശാന്തതയും സ്ഥിരതയും ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ സംഘർഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വർത്തമാനവും അതുമായി താരതമ്യത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു തരം കലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കല മാത്രമാവും കർമ്മത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കാതെ ജയിലിൽ മനസ്സിന്റെ ഈ ഗതി നമ്മെ ജയിൽ ജീവിതത്തിന് അടിമപ്പെടുത്തും എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഇന്നുള്ളതെല്ലാം ഇന്നലെയുടെ സംഭാവനകളാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി ഇന്നിനോടിടങ്ങി ഭാവിയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ജീവിതം കാലം കുറേയായി കർമ്മത്തിന്റെ മാറ്റൊലികൾ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർമ്മത്തിൽ മുഴുകി വികാര ആവേശത്താൽ മറന്ന് കാലം തള്ളി നീക്കിയിരുന്ന എന്റെ ചെറുപ്പകാലം ഇപ്പോൾ ഒന്നും അയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അനുഭവഭാരത്താൽ എടുത്തുചാട്ടങ്ങളും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും കർമ്മനിരതനായിരിക്കുവാനുള്ള ആസക്തി വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മരണത്തോട് എനിക്ക് പ്രിയമില്ല എന്നാൽ മരണത്തെ എനിക്ക് ഭയവുമില്ല ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ പ്രണയിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അതെന്നെ ആകർഷിക്കുന്നു കർമ്മനിരതനായിരിക്കുവാനുള്ള എന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ വിരസമായ ജയിൽ ജീവിതം പോലും വരാനിരിക്കുന്നതോ ഭാവനാനിഷ്ടമോ ആയ കർമ്മവുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടിയിരിക്കും കുറെ വൈകിയാണ് ഞാൻ ചരിത്രത്തെ സമീപിച്ചത് ശാസ്ത്രവും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചത് വർത്തമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലയിൽ ബോധകാലത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുവാനുള്ള എന്റെ ശ്രമമാണ് എന്റെ മകൾക്ക് അയച്ച കത്തുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പരിണമിച്ചത് അതുപോലെ ഒരു അന്വേഷണം തന്നെയാണ് പിൽക്കാലത്ത് ആത്മഹത്യ എഴുതാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും ഈയിടെയായി ഞാൻ കൂടുതൽ ആലോചനാശീലനായിട്ടുണ്ട് ദുഃഖ സംഭവങ്ങൾ അഥവാ ദുഃഖ സംഭവങ്ങൾ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നവ പണ്ടത്തെ പോലെ എന്നെ അടിമപ്പെടുത്തുന്നില്ല വരുന്നത് വന്നോട്ടെ എന്ന ഭാവത്തിന്റെ വളർച്ചയാണോ അതോ സ്വഭാവത്തിന് കാഠിന്യം കൂടിയോ എന്ന് ഞാൻ സ്വയം ചോദിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആറേഴ് കൊല്ലം മുൻപ് ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസാധകൻ താൻ തയ്യാറാക്കി വരുന്ന ഒരു സമാഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനായി എന്റെ ജീവിത തത്വശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആദ്യം എന്നെ ആകർഷിച്ചുവെങ്കിലും കൂടുതലായി ചിന്തിക്കും തോറും എനിക്ക് വൈമനസ്യം കൂടി വന്നു അവസാനം ഞാൻ ഉപന്യാസം എഴുതിയില്ല കുറെ കാലം മുമ്പായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു അന്ന് എന്റെ ചിന്തകളും ലക്ഷ്യങ്ങളുമെല്ലാം വളരെ കണിശമായിരുന്നു പിന്നീടത് മങ്ങി മാഞ്ഞുപോയി എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ മാത്രം ഉന്നം വെച്ച് പാഞ്ഞു ചെല്ലുന്ന ഒരു അസ്ത്രം പോലെയായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നാൽ ഇനി അത് സാധ്യമല്ല ഇന്നലത്തെ ആദർശങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും തന്നെയാണ് ഇന്നുമുള്ളത് എന്നാൽ അവയുടെ തിളക്കം കുറെയൊക്കെ പോയി ചെറുപ്പത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ രീതിയിലാണ് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിച്ചത് മതങ്ങൾ ഏതും എന്നെ ആകർഷിച്ചില്ല ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത വിശ്വാസത്തിന്റെ രീതി തീർച്ചയായും ശാസ്ത്രത്തിനെതിരാണ് എന്നിരുന്നാലും മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിന്റെ അഗാധ തലങ്ങളിൽ ഏതോ ഒരു ആഭ്യന്തര ആവശ്യത്തെ മതം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മതവിശ്വാസം കൂടാതെ കഴിയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നും പ്രത്യക്ഷമാണ് മാർക്സിസവും ലെനിനിസവും എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തെയും തൽക്കാല കാര്യത്തെയും ഒരു പുതിയ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കിക്കാണുവാൻ അതിനെ സഹായിച്ചു മാർക്സിസ്റ്റ് രീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ നിലയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം ഒട്ടും തന്നെ വ്യക്തമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ മൗലിക തത്വങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുവെങ്കിലും അതിന്റെ ആഭ്യന്തരവാദങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്റെ തടവ് ജീവിതത്തിലെ ഇരുപത്തൊന്നാം മാസവും കുറെയായി എന്റെ കഴിഞ്ഞ നാല് ജന്മദിനങ്ങൾ ഇവിടെ ഡെറാഡൂൺ ജയിലിലുമായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും യാതൊര
ഭാവിയെക്കുറിച്ചോ ഇന്നലെകളെക്കുറിച്ചോ എഴുതുവാൻ എനിക്കാവുന്നില്ല അത്തരമൊരു മനോഭാവം എനിക്കില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പറ്റിയാകുമ്പോൾ നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കങ്ങൾ നിരവധിയാണ് അനുഭവങ്ങൾ പലതാണ് ബാഡൻ വീലർ ലോസാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ കമലയ്ക്ക് അസുഖം കൂടിയതിനാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ നാലിന് എന്നെ ജയിലിൽ നിന്നും വിട്ടയച്ചു അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിന് ജർമ്മനിയിലെ ബാഡൻ വീലറിലെ സാനിറ്റോറിയത്തിലെത്തി അവരെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് ആ പഴയ ധീരമായ പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ നന്നെ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ വരവ് അല്പം ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം കുറച്ചു നാൾ സ്കൂളിൽ പോയത് ഒഴിച്ചാൽ കാര്യമായ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ആ ബാലികയുടെ നിഷ്കളങ്കത്വം അവരിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിട്ടുമില്ല പക്ഷേ അവരൊരു സ്ത്രീയായി വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ഉജ്ജ്വലതയും തീക്ഷ്ണതയും തിളങ്ങി വന്നു വിവാഹം നടന്ന ആദ്യ നാളുകളിൽ ഞാൻ അവരുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടുവാനോ അവരെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല എൻ്റെ കർമ്മപഥങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകി കഴിയുകയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നിരുന്നാലും അവരെ തീർത്തും മറന്നു കളയുകയായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ദേശീയ സമരത്തിൽ സ്വന്തമായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കണം എന്നെ ഏറ്റവും അഭിമാനിതനാക്കുന്നതാണ് ഇക്കാര്യമെങ്കിലും പുറമെ കാണുന്നതിനിടയിൽ താഴ്ന്നു നോക്കുവാൻ എനിക്ക് നേരമില്ലായിരുന്നു ഏപ്രിൽ ആദ്യം രാജ്യം സിവിൽ ലംഘനത്തിൻ്റെയും പോലീസ് മർദ്ദനത്തിൻ്റെയും പിടിയിലായി ഞങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ മിക്കവരും തടവിലായി അന്നേരത്ത് ആദ്യമായി സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് സമരം നയിച്ചു അവർ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഈ സംഘടനാ ശക്തി ജയിലിൽ ഞങ്ങളെ കോരിത്തരിപ്പിച്ചു പിന്നീട് എൻ്റെ അച്ഛനും നൈനി ജയിലിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒന്ന് ചേർന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് ഇന്ത്യയിലെങ്ങും ഒരു അനുസ്മരണ പ്രമേയം പാസാക്കി പോലീസ് ഈ യോഗങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തി ടെലിഫോണോ കമ്പിയോ തപാലോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ വരെ അതാത് നാട്ടുഭാഷകളിൽ പ്രമേയം വായിച്ചു പാസാക്കപ്പെട്ടു രോഗക്കിടക്കയിൽ പോലും ഇത് സാധ്യമാക്കിയത് അച്ഛന്റെ സംഘടനാ മികവിന്റെ വിജയമായിരുന്നു പത്താം ദിവസം അച്ഛൻ അന്തരിച്ചു പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും ജയിലിലായപ്പോൾ അലഹബാദ് നഗരത്തെ നയിച്ച് കമല ഈ സമരത്തിൽ തന്റെ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു ചില കാര്യങ്ങളിൽ കമലയും ഞാനും വ്യത്യസ്തരാണ് ചിലതിൽ അത്യധികം തുല്യരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുകയും കലഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം പ്രകാശപൂർണമാക്കി വെച്ചു പോന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ക്രിസ്മസ് കമലയുടെ സ്ഥിതി അല്പം ഒന്ന് ഭേദപ്പെട്ടു വന്നു ഒരു മാസത്തേക്ക് കൂടി ഈ നില തുടർന്നു ജനുവരിയിൽ കുറച്ചു നാളേക്ക് ഞാൻ പാരീസിലും ലണ്ടനിലും പോയി വന്നു ആ ഇടയ്ക്ക് ഏപ്രിലിൽ കൂടാനിരിക്കുന്ന നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷനായി എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം എന്നെ വിഷമത്തിലാക്കി ആ നിലയ്ക്ക് കമലയെ എങ്ങനെ വിട്ടുപോകും ഞാൻ രാജിവെക്കുന്നത് അവർക്കിഷ്ടമല്ല അസുഖം അല്പം ഒന്ന് ഭേദമായിരുന്നതിനാൽ പിന്നീട് മടങ്ങി വന്നാൽ മതി എന്ന് കരുതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറ് ജനുവരി അവസാനം കമലയെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ലോസാനിലെ ഒരു സാനിറ്റോറിയത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലേക്കുള്ള ഈ മാറ്റം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമായി അതിനിടയ്ക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കലുഷിതമായി ഇന്ത്യയുടെ വെളി നിർബന്ധപൂർവ്വമായി തീരുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് കമല ആവുന്നതും പറഞ്ഞു ഡോക്ടറുമായി സംസാരിച്ച ശേഷം യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് കാലത്ത് കമല അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു ഞങ്ങൾ ലൊസാനിലെ ശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മകൾ ഇന്ദിരയും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വസ്ത സുഹൃത്തും ഈ മാസങ്ങളിലെല്ലാം കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ എം അത്താലും അടുത്ത പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കളും വന്നു കുറച്ചു നാളുകൾ ശാന്തമായി ഒന്നിച്ചു കഴിയുവാൻ ഇന്ദിരയും ഞാനും മോൺട്രോവിലേക്ക് പോയി മോൺട്രോവിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ലൊസാനിലെ ഇറ്റാലിയൻ കോൺസൽ സിനോർ മുസോളിനിയുടെ സഹതാപം അറിയിക്കുന്നതിനായി വന്നിരുന്നു എൻ്റെ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കമലയുടെ മരണത്തിന് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് മുസോളിനിയുടെ ക്ഷണം ഞാൻ നിരസിച്ചിരുന്നു കുറച്ചു ദിവസം മോൺട്രോവിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ജനീവയിലേക്കും പിന്നെ മാർസേലിയിലേക്കും പോയി അവിടെ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് തിരിക്കുന്ന കെ എൽ എം വിമാനത്തിൽ കയറി വൈകുന്നേരം റോമിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്ന് വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് ഡ്യൂച്ചയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാറ്റുവാൻ നിർവാഹമില്ല എന്നറിയിച്ചു ഒരു മണിക്കൂറിലധികം ഞങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദം നടത്തി കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ സമയം കടന്നുപോയി അവസാനം എനിക്ക് വരിക സാധ്യമല്ല എന്ന് ഡ്യൂച്ചയുടെ
പ്രാചീന ഭാരതത്തിൻ്റെ സമഗ്ര ദൃശ്യം ഇന്ത്യ എൻ്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്നവയാണ് അവളെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പേർഷ്യ ഈജിപ്റ്റ് ഗ്രീസ് ചൈന അറേബ്യ മധ്യേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുമായുള്ള കച്ചവട ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ ഇന്ത്യയെന്ന മഹാത്ഭുതത്തെ അറിയുവാൻ ഊറ്റം കൊണ്ടിരുന്നു മനോഹര പർവ്വതങ്ങളുടെയും വിശാല സമതലങ്ങളുടെയും മഹാനദികളുടെയും സംസ്കാരം പേറിയ മഹത്തായ രാജ്യം പഴയ സ്മരണകളും അവശിഷ്ടങ്ങളും അജന്തയിലും എല്ലോറയിലും എലിഫന്റ ഗുഹകളിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ ദർശിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്നും ആളുകൾ കുംഭമേളയിൽ ഗംഗാസ്നാനത്തിനായി വരുന്നത് കാണാം ഇതിനെപ്പറ്റി ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പേ തന്നെ ചൈനക്കാരായ തീർത്ഥാടകരും മറ്റും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരം വർഷത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ മഹാരാജ്യം ഇന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലാണ് എങ്കിലും നൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലമായി നടന്നു വരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവരുടെ സുദീർഘമായ ചരിത്രത്തിലെ മോശപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായം മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഭീകരതയെ അതിജീവിച്ച് അവൾ പുതിയ മാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മുടെ ദേശീയത്വം നാം പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണെന്ന് പലപ്പോഴും പറയപ്പെടാറുണ്ട് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള നമ്മുടെ നിർബന്ധം നമ്മുടെ ഇടങ്ങിയ മനസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പോലും പലരും പറയുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനോട് ഇണങ്ങി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ വിജയമാണെന്നും ഇക്കൂട്ടർ കരുതുന്നു ഈ പ്രത്യേകതരം അന്താരാഷ്ട്രീയ തത്വം ഒരു ഇടുങ്ങിയ കൊളോണിയൽ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും വന്നതാണെന്നും അതിൽ നമുക്ക് തീരെ ആകർഷണമില്ല എന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കിയതായി തോന്നുന്നില്ല വളരെ കാലമായി പല രാജ്യങ്ങളിലും പുറകോട്ടായിരുന്ന യൂറോപ്പ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഉണ്ടായ പുരോഗതിയിൽ അവരുടെ പട്ടാളബലം വർദ്ധിച്ചു അവർക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമായി മുൻകാലങ്ങളിൽ സാങ്കേതികമായി ഏറെ മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം ഇന്നില്ല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ന് കടൽ കടക്കുന്നത് പോലും എതിർക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ അധപതനത്തിന് കാരണം ഇത്തരം ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതികൾ കൂടിയാണ് ഒരൊറ്റ ജനതയും ഒരൊറ്റ വംശവും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നില്ല മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് അമേരിക്കയുടെ വേരുകൾ ഉടക്കി നിൽക്കുന്നത് പഴയ ലോകത്തിലാണെങ്കിലും അവരൊരു പുതിയ ജനതയാണ് ജീവിതത്തെ അതിൻ്റെ എല്ലാ പുതുമകളോടും കൂടി നേരിടുന്നവരാണ് റഷ്യക്കാർ പുത്തൻ ജനമല്ല എങ്കിലും പ്രായോഗികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അവരൊരു പുതിയ ജനതയാണ് അവരുടേത് പുത്തൻ സംസ്കാരമാണ് ചൈനക്കാർ ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് അവരൊരു പുതിയ വംശമല്ല എന്നാൽ ഏഴു കൊല്ലത്തെ യുദ്ധം അവരെ മാറ്റിത്തീർത്തു പാറ പോലെ ഉറച്ച ശക്തിയുള്ള ഒരു ജനതയാക്കി ഇന്ത്യയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ദേശീയതയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെയും പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ശക്തി എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റുമായി നിരന്തരം മല്ലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ സ്വന്തം ആളുകളുടെ നേർക്കായിരുന്നു പിന്തിരിപ്പൻ നയങ്ങളുമായി ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചുറ്റുപാടും കണ്ണടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ധിക്കാരം മൂത്ത വിദേശാധിപത്യത്തിന് കീഴിൽ ഏതാനും തലമുറകളായി ഉണ്ടായ ലജ്ജാവഹമായ കീഴൊതുക്കത്തെയും നാണം കെട്ട വണക്കത്തെയും ഞങ്ങൾക്ക് തുടച്ചു നീക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം ദശാബ്ദത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നാടിനെ തന്നെ കണ്ടു ആഗ്രയും ഔദും ചേർന്ന സംയുക്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ജില്ലകളിലും ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു വടക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള ബലിഷ്ഠരായ കർഷകരെയും ഇന്നും എൻ്റെ വംശത്തെക്കുറിച്ച് ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന രജപുത്ര കർഷകരെയും ചില്ലറ ജന്മിമാരെയും കണ്ടു വിവിധ മതക്കാരായ ശില്പികളെയും കൈത്തൊഴിലാളികളെയും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എപ്പോഴെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് കഴിയുന്ന കിഴക്കൻ ജില്ലകളിലുള്ള ദരിദ്ര കർഷകാവലിയും കുടിയാന്മാരും ഇവരെയെല്ലാം ഞാൻ തൊട്ടറിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പര്യടനങ്ങൾ നടത്തി ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്ന് രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഗ്രാമങ്ങളിലെ കർഷകരുടെ സങ്കടങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഒന്നു തന്നെയായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യം കടം കനത്ത പാട്ടവും നികുതിയും പോലീസ് ദ്രോഹം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അവർക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടണം അവരെ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായി ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ഭാരത മാതാവ് എന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥവും അതിലെ ജനലക്ഷങ്ങളെയെല്ലാം ഞാൻ അവരോട് പറയും ദേശീയതയുടെ ഈ ആശയം അവരുടെ തലച്ചോറിൽ കിരിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ പ്രകാശപൂരിതമാകും ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ വിവിധങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഭാഷയുടെ
തെക്ക് ചുട്ടുപഴുത്ത തമിഴ്നാട് മുതൽ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് തണുത്തുറഞ്ഞ ഹിമാലയം വരെയും വളരെ വിഭിന്നമായ കാലാവസ്ഥകൾ പുരാതന ചൈനയെപ്പോലെ പുരാതന ഇന്ത്യയും സ്വയമേവ ഒരു പ്രപഞ്ചമായിരുന്നു ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യ എന്ന ഒരൊറ്റ വികാരം എല്ലാവരിലുമുണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനി എവിടെ പോയാലും ഇന്ത്യക്കാരനായേ അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയുള്ളൂ ഒരു ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം തുർക്കിയിലോ അറേബ്യയിലോ ഇറാനിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഇസ്ലാം മതരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോയാലും ഇന്ത്യക്കാരനായേ കരുതപ്പെടുന്നുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് അവസാനത്തിലും മുപ്പത്തേഴിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളിലും എന്റെ പര്യടനത്തിന്റെ വേഗം കൂടിക്കൂടി വന്നു രാത്രിയും പകലുമില്ലാതെ ഞാൻ യോഗസ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു വിവിധ പരിപാടികളും പ്രസംഗങ്ങളുമായി എന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പതിനാറ് മണിക്കൂറോളം നീളും കർണാടകയിൽ ഒരിടത്ത് യോഗം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ അന്നത്തെ പ്രവൃത്തി സമയം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മണിക്കൂറായിരിക്കുന്നു കനത്ത തണുപ്പും കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ എന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ജനലക്ഷ്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നാളുകളിലെല്ലാം തന്നെ എന്നെ ഒട്ടും തന്നെ തളരാതെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ ശക്തി തന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അടുത്തു വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്റെ പര്യടനങ്ങൾ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ പറ്റി സംസാരിക്കുമെങ്കിലും മുഖ്യമായും എന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ വോട്ടർമാരും അല്ലാത്തവരുമായ എല്ലാത്തരം ആളുകൾക്കുമായുള്ള സന്ദേശം കൂടിയായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യബോധം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുവാനുള്ള എന്റെ ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു അവ ഞാൻ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചോദിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതുവരെ നിലയ്ക്കാത്ത സമരമല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റൊരു വാഗ്ദാനവും കൊടുത്തില്ല ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഞാനും ഒട്ടുമിക്ക കോൺഗ്രസുകാരും സമീപിച്ചത് സാധാരണയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ഗൗനിച്ചതേയില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിനും പരിപാടികൾക്കും അനുകൂലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം സംസ്ഥാനിക അസംബ്ലിയിലേക്കുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴിലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമേ വോട്ടവകാശമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും മുമ്പത്തെ അവസ്ഥയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് ജനാവലിയുടെ സംസ്കാരം നിരക്ഷരരായ ഗ്രാമീണരുടെ ഇടയിൽ പോലും രാമായണം മഹാഭാരതം എന്നീ ഇതിഹാസങ്ങളും മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും ജനപ്രിയമാണ് അവർക്കതിലെ നൂറുകണക്കിന് ശ്ലോകങ്ങൾ മനഃപ്പാഠമാണ് അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാവും ദാരിദ്ര്യം നന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ പലയിടത്തും നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമാറ് സുന്ദരിമാരെയോ സുന്ദരന്മാരെയോ കാണാൻ സാധിക്കും സാധാരണയായി സാമ്പത്തികമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഉയർന്ന ചിന്താഗതിക്കാരിലാണ് ഇത്തരം ശരീരപ്രകൃതി കാണപ്പെടുക ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ഞാൻ ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തെ സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പഴയ ചരിത്രം അവയുടെ അവശേഷിപ്പുകൾ സിന്ധിലെ മോഹൻ ജതാരോവിലും പടിഞ്ഞാറൻ പഞ്ചാബിലെ ഹാരപ്പയിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം പേർഷ്യയിലെയും മെസപ്പട്ടോമിയയിലെയും ഈജിപ്തിലെയും മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയും ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായും കാണാം എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവയെക്കാളും വളരെ മികച്ചതായി നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് ചരിത്രപൂർവ്വ ഈജിപ്തിലും മെസപ്പൊട്ടോമിയയിലും മറ്റും ദേവാലയങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളും പണിയുവാൻ യഥേഷ്ടം പണം ചെലവഴിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങൾ കുടിലുകളിൽ ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ സിന്ധു നദീതടത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാത്തരം ആളുകൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ വ്യക്തമായ പദ്ധതികളോടെ പൊതുകുളങ്ങളും ഓവുചാൽ സമ്പ്രദായങ്ങളും അടക്കം ഒരു മഹത്തായ നഗരം കെട്ടിപ്പടുത്തു ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിനും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യക്കുമിടയിൽ അനേകം വിടവുകളുണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അവയെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ മോഹൻജതോരോവിലും ഹാരപ്പയിലും എന്തെല്ലാം എത്രയെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നും അതെല്ലാം മറ്റനേകം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്തി സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിന്റെ അവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ല കാരണമില്ലാത്ത ഏതോ മഹാവിപത്തിന്റെ ഫലമായി പെട്ടെന്ന് അവസാനിച്ചു എന്ന് ചിലർ കാലം തെറ്റിപ്പെയ്ത മഴയിൽ നിലതെറ്റി ഒഴുകിയ സിന്ധു നദിയിലെ ജലപ്രവാഹത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയതാവാം എന്ന് മറ്റു ചിലർ വരൾച്ച ബാധിച്ചതാവാം എന്ന് മറ്റൊരനുമാനം മോഹൻജതറുവിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മണലട്ടികൾ ഈ വാദത്തിന് ശക്തി പകരുന്നു ആര്യന്മാരുടെ കുടിയേറ്റം സിന്ധു തടകാലത്തിന് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംഭവിച്ചിരിക്കണം വടക്കു പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നും വന്ന ആര്യന്മാരും സിന്ധു തട പരിഷ്കാരത്
അവരെല്ലാം വന്ന് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി സംസ്കാരവുമായി ലയിപ്പിക്കപ്പെട്ടു വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെ തന്നിൽ ചേർത്ത് സംഭരിക്കുവാനുള്ള ഭാരതാംബയുടെ കഴിവ് കടൽ പോലെ അപാരമാണ് ഇസ്ലാമുകാർ വന്നപ്പോൾ അവരിലും അവളുടെ പ്രബലമായ സ്വാധീനത്തെ പ്രവർത്തിച്ചു ഹിന്ദു മതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദു എന്നതിന് ഒരു ജനത എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു മതത്തിന്റെ അനുയായികൾ എന്നല്ല മധേഷ്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് പരക്കെയുള്ള ഒരു പേരല്ല ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് ആര്യദേശം എന്ന പേരാണ് ഇന്ത്യയിൽ പണ്ട് മതത്തെ കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചത് ആര്യധർമ്മം എന്ന വാക്കായിരുന്നു ധർമ്മത്തിന് മതത്തെക്കാൾ വലിയൊരർത്ഥമുണ്ട് ഒന്നിച്ചു നിർത്തുക എന്ന ആശയവുമായി അത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പുരാതന മതം എന്ന അർത്ഥമുള്ള സനാതന ധർമ്മം എന്ന പദം പുരാതനമായി ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ഏത് മതത്തെ പറ്റിയും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് ആ പ്രയോഗത്തെ ഹിന്ദുക്കളിൽ പെട്ട ചിലർ തങ്ങളുടെ കുത്തുകയായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും രൂപപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയിലാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏതൊരാളും ഇന്ത്യൻ ചിന്തകളുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും സന്താനമാണ് എന്നാൽ അവർ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഹിന്ദുവല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ ഹിന്ദു സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു വിശ്വാസം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഹിന്ദു മതത്തിന് വ്യക്തമായ രൂപമില്ല നിർവചനമില്ല ഒരു മതമാണോ എന്ന് പോലും തീർച്ചയില്ല എല്ലാത്തരം ചടങ്ങുകളും ആരാധനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മതമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ അത് ആ മഹത്തായ സംസ്കാരത്തെക്കാൾ കവിഞ്ഞ എന്തോ ഒന്നായി ചിലപ്പോഴൊക്കെ വളരെ താഴ്ന്ന ഒന്നുകൂടിയുമായി ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ രേഖകൾ വേദങ്ങളായിരുന്നുവെന്നാണ് സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് പരമാവധി പ്രായം കൂട്ടുവാനും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രത്യേക താല്പര്യമാണുള്ളത് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ എനിക്ക് തെല്ലൊരു മടിയുണ്ട് അവയ്ക്കുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സർവാധിശയത്വം പ്രത്യേകിച്ചൊരു താല്പര്യവും ജനിപ്പിച്ചതുമില്ല എങ്കിലും ഞാനത് വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം മനുഷ്യ ലോകത്തിൽ ഇത്രയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അറിയാതിരിക്കൽ ഒരു തരം കോട്ടമാണ് പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അവയെ കാണുന്നില്ല പകരം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ മനുഷ്യനെ മാനസികവും ആത്മീയമായും ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന ഒന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത അവർ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ യാതൊരു അവതാരമൂർത്തികളുമല്ല നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകളുടെ ഒരു സമ്മേളനം എന്നതാണ് വേദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൈവികമായ ഒരു ഭാവം പോലും അതിന് നൽകിയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യവും അർത്ഥവും എന്താണെന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് വേദങ്ങൾ പക്ഷേ അതിനെ ഹിന്ദുക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായി മാത്രം കാണുന്നതിന് തികച്ചും അപലപനീയം തന്നെ മനുഷ്യന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുരാതന പുസ്തകം ഋഗ്വേദമാണ് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ സിന്ധു നദീതടത്തിലും മെസപ്പൊട്ടോമിയയിലും മഹത്തായ സംസ്കാരങ്ങൾ വളർന്നു വന്നിരുന്നു ആര്യന്മാരുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വരവ് പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു വലിയൊരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളാണ് ദ്രാവിഡരെങ്കിലും അവരെക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും മികച്ചവരാണ് തങ്ങളെന്ന് ആര്യന്മാർ കരുതി ഒരു വലിയ വിടവ് അവർ തമ്മിൽ രൂപപ്പെട്ടു ഇതുകൂടാതെ വനത്തിലും മറ്റും മലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനനുസരിച്ച് ജാതി തിരിവുകൾ രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങി കൃഷിക്കാരായ വൈശ്യരും ഭരണാധികാരികളും യോദ്ധാക്കളുമായ ക്ഷത്രിയരും പുരോഹിതന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചൈനയിലെ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും പഠിപ്പും പാണ്ഡിത്യവും ഉള്ളവർക്ക് എന്നും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു പണ്ഡിതന്റെ മുമ്പിൽ എന്നും ഭരണാധികാരിയും യോദ്ധാവും തലകുണിച്ചു പുരാതന ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആശയം ധർമ്മമായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് തന്നോടും മറ്റുള്ളവരോടുമുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സങ്കല്പം മനുഷ്യർ തമ്മിൽ സാമൂഹികപരമായി വേർതിരിവുകൾ രൂപപ്പെട്ടെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ നെല്ലിയുറപ്പിക്കും വരെ എന്തോ ആര്യൻ വംശത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും നിലവാരം വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു പേർഷ്യക്കാരുടെയും ഗ്രീക്കുകാരുടെയും മുഹമ്മദീയരുടെയും എല്ലാം കീഴടക്കലുകളെല്ലാം അവ അതിജീവിച്ചു ചരിത്രകാരന്മാർ പലരും പുരാതന ഇന്ത്യയെ സ്വർഗരാജ്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഉപനിഷത്തുക്കൾ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് എണ്ണൂറിനടുത്ത് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്തുക്കൾ നമ്മെ ഇന്തോ ആര്യൻ ചിന്തയുടെ വളർച്ചയിൽ ഒരുപടി മുന്നിൽ നിർത്തുന്നുണ്ട് സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരമമായ അന്വേഷണമാണ് ഉപനിഷത്തുക്കൾ ആരുടെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് ജീവൻ ഏതു ദേവനായിരിക്കണം കണ്ണിനെയും കാതിനെയും
നമ്മെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചുമുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ എന്നാൽ അവ പൂർണ്ണമായും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലായിരുന്നില്ല ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ള ആധ്യാത്മിക രീതിയിലായിരുന്നു മാക്സ് മുള്ളർ പറയുന്നുണ്ട് ഉപനിഷത്തുക്കളാണ് വേദാന്തത്തിന്റെ ഉറവുകൾ ആ വ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യചിന്ത അതിന്റെ പാരമ്യം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉപനിഷത്തുക്കളിലെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം വേണ്ട വിധത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് സർഗ ചൈതന്യമുള്ള ന്യൂനപക്ഷവും മറ്റു ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബുദ്ധിപരമായ വിടവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇന്തോ ആര്യന്മാരുടെ ഉറച്ച വ്യക്തിവാദം കാലാകാലങ്ങളായ ആഡംബര സംസ്കാരത്തിന് രൂപം കൊണ്ട നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും കാരണമായി പുരോഹിത സമൂഹം തങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കിയിരുന്ന അറിവ് തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു ജനങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മറയാക്കി തങ്ങളുടേതായ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കി ഭൗതികവാദം നമ്മുടെ പുരാതന സാഹിത്യത്തിലെ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരുപാടേറെയും കാലക്രമം കൊണ്ട് നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അനേകം പഴയ ഇന്ത്യൻ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതേവരെ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും ഏകദേശം അയ്യായിരത്തോളം സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിച്ച് പട്ടികയാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നഷ്ടമായി പോയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉപനിഷത്തുകളെ തുടർന്നുണ്ടായ ഭൗതികവാദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സാഹിത്യം മുഴുവനായും ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള അവയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഭൗതികവാദം ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു ഭൗതികവാദികൾ ചിന്തയിലും മതത്തിലും ദൈവവിശ്വാസത്തിലുമുള്ള സകലമായ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളെയും എതിർത്തു എല്ലാതരം മതവാദങ്ങളെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും പഴിച്ചു രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ ഇത്രയും മുന്തിയ ചിന്താശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് തികച്ചും അത്ഭുതം തന്നെയാണ് രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങളാണ് രാമായണവും മഹാഭാരതവും അനേകം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇവ രൂപം പ്രാപിച്ചത് പിൽക്കാലത്തും അവയിൽ കൂടിച്ചേർക്കലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും ഇന്തോ ആര്യന്മാരുടെ ജയപരാജയങ്ങളുടെ കഥകളാണ് ഇവയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഗ്രീക്കുകാരിൽ നിന്നും ചൈനക്കാരിൽ നിന്നും അറബികളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ഇന്ത്യക്കാർ നല്ല ചരിത്രകാരന്മാരായിരുന്നില്ല ചരിത്രപരമായ ബോധത്തിന്റെ അഭാവം ഇപ്പോഴും നമ്മെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ട് ഐതിഹാസിക വീരനായ വിക്രമാദിത്യനെ രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സംവത്സരത്തിന്റെ ആരംഭവുമായി എങ്ങനെയെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ചരിത്രകാരന്മാർ കളിച്ച നീക്കങ്ങൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു ആരായിരുന്നു വിക്രമാദിത്യൻ ഏതു കാലത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ഇന്നും അവ്യക്തമാണ് ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം നാലാം ശതകത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഒരു വിക്രമാദിത്യ രാജാവ് ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നും പ്രമുഖരായ അക്രമികളെ അദ്ദേഹം പോരടിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയെന്നും രേഖകൾ പറയുന്നു അദ്ദേഹമാണ് രാജധാനിയിൽ നവരത്നങ്ങളെ പാർപ്പിച്ചതും അദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് വിക്രമാദിത്യ കഥകൾ പ്രചരിക്കുന്നതും എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം നാലാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ച വിക്രമാദിത്യനെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് അമ്പത്തേഴിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സംവത്സര ഗണനയുമായി ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുവാനും അതിനെ വികൃതമാക്കുവാനുള്ള ഈ വൃത്തികെട്ട ആഗ്രഹം ഓരോ രാഷ്ട്രത്തെയും അതിന്റെ ജനതയും വികലമായി തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാഭാരതം സമ്പൽസമൃദ്ധമായ ഒരു നിധിയാണ് അതിൽ നമുക്ക് വിലപെടുപ്പുള്ള ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും ഗാന്ധാരത്തിൽ പിറന്ന രാജാക്കന്മാരെയും അവരെ പറ്റിയുള്ള കഥകളും ഉപകഥകളുമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന മഹാഭാരതം ഒരു അക്ഷയ ഖനിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ കഥകളും ഭഗവത്ഗീതയും മഹാഭാരതത്തിലെ അധ്യായങ്ങളാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ ഉപദേശങ്ങളെ ഇങ്ങനെയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തനിക്ക് അഹിതമായത് മറ്റുള്ളവരോട് ചെയ്യരുത് മഹാഭാരതത്തിൽ വേദങ്ങളിലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസവും ഉപനിഷത്തുക്കളിലെ അദ്വൈതവാദവും ഉണ്ട് മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ് ഭഗവത്ഗീത എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകങ്ങളുള്ള താരതമ്യേന ചെറിയൊരു കൃതിയാണ് എങ്കിലും സ്വയം പരിപൂർണതയുള്ള മഹത്തായ ഒരു കാവ്യ സൃഷ്ടിയാണിത് ഏതു തരം വിശ്വാസങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഇതിനെ അവനവന്റേതായ നിലയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ ഗീതയെ ഏറെ ആശ്രയിക്കുന്നു തിലകനും അരവിന്ദ് ഘോഷും ഗാന്ധിയുമെല്ലാം അതേക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മഹാഭാരത യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് യുദ്ധകളത്തിൽ വിഷണനായിരിക്കുന്ന അർജുനന് കൃഷ്ണൻ നൽകുന്ന സരോപദേശമാണ് ഗീതയുടെ കഥാപശ്ചാത്തലം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഗീത കർമ്മരഹിതരായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും എടുത്തു പറയുന്നു ഗീതയുടെ സന്ദേശം വർഗീയമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വാദം അംഗ
ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു എന്തൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കച്ചവടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നൊന്നും ആരും കാര്യമായി അന്വേഷിച്ചിരുന്നില്ല ജാതക കഥകളിൽ അവയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറെ കൂടി പുരാതനവും വ്യക്തമായ ചരിത്രം ലഭിക്കുന്നു ആര്യന്മാരും ദ്രാവിഡന്മാരും കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ജാതക കഥകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ പുരാതന ഇന്ത്യ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ സാങ്കേതികമായി വളരെ മുമ്പിലായിരുന്നു അന്നത്തെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികത ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പോലും അമ്പരപ്പിച്ചു കളയുന്നതാണ് യുദ്ധരംഗത്തും അന്ന് നാം ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച ഒരു ശക്തിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ബലത്തിനു മുമ്പിൽ മഹാനായ അലക്സാണ്ടറും പതറിപ്പോയിരുന്നു അവസാനം അദ്ദേഹം അക്രമണം മതിയാക്കി മടങ്ങിപ്പോയി അതിനുശേഷം വന്ന സൈലൂക്കസും ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ മുന്നിൽ പരാജയം രുചിച്ച് മടങ്ങിപ്പോയി യുദ്ധ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ആനകളായിരുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ സുപ്രധാന ശക്തി പുരാതന ഇന്ത്യക്കാരുടെ കാലബോധവും സംഖ്യാബോധവും അസാധാരണമാണ് വളരെ വലിയ അക്കങ്ങൾ പോലും അവർക്ക് സംഖ്യാനാമ പരമ്പരയുണ്ടായിരുന്നു നഗര ജീവിതത്തിന്റെ ബഹളങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് വനാന്തരങ്ങളിൽ അടന്നു പോയിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതിഹാസ കാലങ്ങളിൽ കൂടെ കൂടെ പറഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട് ബനാറസ് എന്നും വലിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നു അന്യദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ എത്തി വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഇന്നത്തെ പെഷാവാറിനടുത്ത് തക്ഷശില എന്ന പുരാതനവും പ്രസിദ്ധവുമായ ഒരു സർവകലാശാലയുണ്ടായിരുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും കലകളിലും വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു തക്ഷശില ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും സ്ത്രീകളുടെ നില വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്നും ആരെങ്കിലും ആശ്രയിച്ച് കഴിയേണ്ട ഗതിയായിരുന്നു അവർക്ക് എങ്കിലും വീട്ടിലും സമൂഹത്തിലും എന്നും സ്ത്രീക്ക് മാന്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിച്ചുവെങ്കിലും പഠിപ്പും പാണ്ഡിത്യവുമുള്ള അനേകം സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ഐതിഹാസിക കഥകളിൽ പരാമർശമുണ്ട് ജൈനമത സ്ഥാപകനായ മഹാവീരനും ബുദ്ധനും ഒരേ കാലത്ത് ജീവിച്ചവരായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ക്ഷത്രിയർ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തെയും ചടങ്ങുകളെയും പുരോഹിത പ്രഭാവവും അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളുമെല്ലാം ബുദ്ധൻ നിശിതമായി എതിർത്തു യുക്തിയുടെയും ന്യായത്തിന്റെയും വഴിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത് വർണ്ണവ്യവസ്ഥയെ നേരിട്ട് എതിർത്തില്ലെങ്കിലും തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിനെ ബലഹീനമാക്കുന്നതായിരുന്നു അലക്സാണ്ടറുടെ മരണശേഷം തന്ത്രപൂർവമായ കരുനീക്കലുകളിലൂടെ മകതയിൽ നിന്നുള്ള ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ആദ്യം തക്ഷശിലയും ക്രമേണ ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും തന്റെ കൈകളിലാക്കി അറബിക്കടൽ മുതൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ വരെയും വടക്ക് ഗാബൂൾ വരെയും ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ സാമ്രാജ്യം വ്യാപിച്ചിരുന്നു പാടലീപുത്ര നഗരമായിരുന്നു ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ മന്ത്രിമുഖ്യനായിരുന്നു കൗഡില്യൻ എന്ന ചാണക്യൻ അദ്ദേഹം രാജാവിന്റെ കീഴിലുള്ള വെറുമൊരു മന്ത്രി മാത്രമായിരുന്നില്ല മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലും വളർച്ചയിലും പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച ചാണക്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ സ്വന്തം കൈകളിൽ തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും മഹാപണ്ഡിതനുമായിരുന്നു നിരവധി മഹാവിജയങ്ങളിൽ ചന്ദ്രഗുപ്തന് തുണയായിരുന്നത് ചാണക്യന്റെ ലക്ഷ്യം കാണുന്നതിനായി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്ത മനോഭാവമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും സ്വജീവിതത്തിൽ ആഡംബരങ്ങൾക്കും ആർഭാടങ്ങൾക്കും വിലകൽപ്പിക്കാതിരുന്ന ചാണക്യൻ രാജ്യത്തോടുള്ള തന്റെ കടമ നിറവേറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സന്യാസ ജീവിതമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഘടന ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഉത്ഭവിച്ച മൗര്യ സാമ്രാജ്യം മിക്ക സാമ്രാജ്യങ്ങളെയും പോലെ ഒരു തരത്തിൽ സ്വേച്ഛാധിപത്യം തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ആധുനിക ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും അതിനുണ്ടായിരുന്നു പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഭരണം നോക്കി നടത്തുവാൻ അതാത് പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിപുലമായൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥാധിപത്യം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു നികുതി വ്യവസ്ഥകളും കർശനമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് വകയായി എല്ലാ പാണ്ഡികശാലകളിലും വർദ്ധിക്കാലത്തേക്കുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ നീക്കി വച്ചിരുന്നു തോടുകളും പുഴകളും സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു ജലസേചന വകുപ്പുണ്ടായിരുന്നു തുറമുഖങ്ങൾ പാലങ്ങൾ കടലുകൾ കടന്നു വരാനുള്ള കപ്പലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് സമുദ്ര വകുപ്പും പട്ടാളത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നാവികസേനയും ഉണ്ടായിരുന്നു കച്ചവടത്തിലും കയറ്റുമതിയിലും മൗര്യ സാമ്രാജ്യം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു വിശാലമായ ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന അനേകം നഗരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂകമ്പ ഭീഷണിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വീടുകൾ മരം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ബുദ്ധന്റെ ഉപദേശം ബുദ്ധൻ തന്റെ ശിഷ്യരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ നാടുകളിലേക്കും ചെല്ലുക ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക ദരിദ്രരും എളിയവരും പണക്കാരും മേലാളന്മാരും എല്ലാം ഒന്നാണെന്നും സമുദ്രത്തിൽ നദികളെന്ന പോലെ ഈ മതത്തിൽ എല്ലാ ജാതികളും
സത്യത്തെ തന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തുവാൻ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ബഹുമാനം കൊണ്ട് ആരും എന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല സ്വർണത്തെ തീയിലിട്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ആദ്യം അത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക മനഃശാസ്ത്രപരമായ അപഗ്രഥനത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ബുദ്ധൻ സ്വീകരിച്ചത് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ പോലും പുതിയതായ ഈ മേഖലകൾ പണ്ടുകാലത്തെ ബുദ്ധനുണ്ടായിരുന്ന പരിജ്ഞാനം അതിശയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് തീരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബുദ്ധനെ പറ്റിയുള്ള കഥകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധകഥകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു ബുദ്ധമതം ഇന്നും പ്രബലമായി നിൽക്കുന്ന ചില രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളും മഠങ്ങളും ചെന്ന് കണ്ടിരുന്നു ബുദ്ധമതം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്തു തരം മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നറിയാനുള്ള ഒരു അന്വേഷണമായിരുന്നു അത് എന്നാൽ എന്നെ അല്പമെങ്കിലും നിരാശനാക്കി കളഞ്ഞു യുക്തിക്കധിഷ്ഠിതവും സത്യാന്വേഷവുമായിരുന്ന ബുദ്ധ സന്ദേശങ്ങളുടെ മേൽ ഇന്ന് നിരവധി മതപരമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും മന്ത്രവാദങ്ങളും വരെ നിറഞ്ഞു വന്നു എന്തിനേറെ ബുദ്ധനെ വരെ ദൈവമായി വാഴിച്ച പൂജകളും ആരാധനയും നടത്തുന്നു മിക്ക ബുദ്ധ ഭിക്ഷുക്കളും ബഹുമാനം നിർബന്ധപൂർവ്വം പിടിച്ചു വാങ്ങുന്ന തരക്കാരാണ് അശോകൻ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിനടുത്ത് ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ പുത്രനായ അശോകൻ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായി തീർന്നു ഇന്ത്യ മുഴുവനും കാൽക്കീഴിലാക്കുക എന്ന പുരാതനമായ സ്വപ്നം അശോകനിലും ആളിക്കത്തി അനവധി വിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം കിഴക്കൻ തീരത്തുള്ള കലിംഗ കീഴടക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ശക്തിയുക്തം എതിർത്തെങ്കിലും അശോക സൈന്യം വിജയം നേടി എങ്കിലും യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവിടെ നിരവധി മരണങ്ങളുണ്ടായി ഈ കൂട്ടക്കൊലകളിൽ മനം തന്ന അശോകൻ ഇനിമേൽ കൊല ചെയ്യില്ല എന്നും ആളുകളെ തടവിലാക്കുകയും ഇല്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്തു ബുദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവനും ബുദ്ധ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലത്തെ ഉജ്ജ്വലമായ ഭരണത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ അശോകൻ അന്തരിച്ചു ലോകമെങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ഇന്നും വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും ആ മഹാത്മാവിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചത് വളരെ പതിയെയായിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അറേബ്യൻ ജനത നേരിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അവർ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു ക്രമേണ അറബി പരിഷ്കാരം ക്ഷയിക്കുകയും തുർക്കി ഗോത്രങ്ങൾ പ്രബലമാവുകയും ചെയ്തു ഇസ്ലാമിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി വളർത്തിയത് അഫ്ഗാൻഖാനും തുർക്കികളുമാണ് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോയ ഹിജ്രയോടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആരംഭം പത്ത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് അന്തരിച്ചു പിന്നീട് അറേബ്യൻ ജനത പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കായി വ്യാപിച്ചു ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലും എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലും ഇറാനിലും ഇറാഖിലും മധ്യേഷ്യയിലുമായി മുഴുവൻ അവർ വ്യാപിച്ചു എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ അവർ സിന്ധ് പ്രവിശ്യ കീഴടക്കി പടിഞ്ഞാറ് ആഫ്രിക്കയുടെയും യൂറോപ്പിന്റെയും നടുവിലുള്ള കടലെടുക്ക് കടന്ന് എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ സ്പെയിനിൽ പ്രവേശിച്ചു അതിനുശേഷം അവർ ഫ്രാൻസിലെത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഫ്രാൻസിലെ ടൌർസിൽ വെച്ച് ചാൾസ് മാർട്ടൽ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതുവരെ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താതിരുന്ന അവരുടെ വളർച്ച വളരെ ആശ്ചര്യജനകമായിരുന്നു എന്നാൽ പലരും കരുതുന്നത് പോലെ അതൊരു ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഉദയം കൊണ്ടതല്ല മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അറേബ്യൻ ജനതയ്ക്കും നീണ്ടൊരു ഭൂതകാലമുണ്ട് ഫിരീഷ്യന്മാരുടെയും ക്രിക്റ്റന്മാരുടെയും കാൽദേയന്മാരുടെയും ഹിബ്രുകളുടെയും വളർച്ചയുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂതകാലം ഇസ്രായേലുകാർ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വിശേഷിച്ച് കൽദേയന്മാരിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടു നിന്നു അവരും സെമറ്റിക് വംശക്കാരും തമ്മിൽ സംഘർഷങ്ങൾ പതിവായിരുന്നു അറബി പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൂടുതലായും വളർന്നു വന്നത് യമനിലാണ് ഫിനിഷ്യന്മാരെ പോലെ വ്യാപാരത്തിനായി അറേബ്യൻ നഗരം കടൽ താണ്ടി ബഹുദൂരം സഞ്ചരിച്ചു ഇസ്ലാമിക പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ തെക്കൻ ചൈനയിൽ ഒരു അറബി കോളനി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകരുടെ വചനങ്ങൾ അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു കാരണമായി എന്ന് തന്നെ പറയാം മാത്രമല്ല പശ്ചിമേഷ്യയിലും മധ്യേഷ്യയിലും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെയും രാജ്യങ്ങളുടെ ക്ഷയവും ഇതിനൊരു കാരണമായി തീർന്നു അക്കാലത്തെ ക്രിസ്തീയ മതങ്ങളിൽ പോലും പലപ്പോഴും സംഘർഷങ്ങൾ പതിവായിരുന്നു ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതി വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്ന അവരുടെ രീതികളും ആളുകളെ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് കാരണമായി എങ്കി
പറയേ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം മതം ചുവടുറപ്പിച്ചു പള്ളികൾ ഉയർന്നു അവരെ സ്നേഹപൂർവം നാം സ്വീകരിച്ചു ഇസ്ലാം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മതപരമായി ഇന്ത്യയിൽ സജീവമായി വന്നിരുന്നു എ ഡി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടോളം തുടർന്നു കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ യൂറോപ്പിന് മതപരമായ പുരോഗതികളായിരുന്നില്ല നേടിക്കൊടുത്തത് ലാവണ്യ കലകളും ശില്പങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും വലിയ രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നു അവസാന കുരിശുയുദ്ധം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏഷ്യയുടെ ഹൃദയത്തെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള സർവസംഹാരമായ പ്രയാണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ബൊമാറയും സമർഘട്ടും ഹിരാത്തും ബാൾക്കും തുടങ്ങി മഹാനഗരങ്ങളെല്ലാം ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ പടയോട്ടത്തിൽ ചാമ്പലായി റഷ്യയിൽ കിയേവ് വരെ ചെന്നു മടങ്ങി ബാഗ്ദാദ് എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിൽ എഴുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു പിന്നീട് വന്നവർ യൂറോപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിൽ ഹുലഗോബാദ് കീഴടക്കുകയും അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തിലേറെയായി വളർന്നു വന്ന ആ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുകയും ചെയ്തു ഏഷ്യയിലെ അറബി പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ആഘാതമായിരുന്നു അത് എങ്കിലും മംഗോളുകളുടെ കീഴിൽ കൂടി വീണ്ടും അവ ശക്തിപ്പെട്ടു അയോധനാ മുറകളിൽ തകൽപ്പരായിരുന്നു മംഗോളുകാർ മംഗോളുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നില്ല സിന്ധു നദിയുടെ കരയിൽ വന്ന് അവിടെ വ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ പാരമ്പര്യം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന തിമൂർ ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ സാഹസങ്ങളെ അനുകരിച്ചു അനന്തരാവകാശികൾ ശാന്ത ജീവിതത്തിലും കലാപരിപോഷണത്തിനുമായിരുന്നു താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തിമൂരിയ നവോത്ഥാനമുണ്ടായി ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഒരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല ഷാമ മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ഒരു വഴിയാണ് ഇതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ശാന്തപൂർണമായ ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് ചെങ്കിസ് ഖാനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം തന്നെയാണ് ഏഷ്യയുടെയും ആഫ്രിക്കയുടെയും വലിയ ഭാഗങ്ങൾ കീഴടക്കിയ അറബികൾ തങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ മറ്റു വഴിക്ക് കൂടി തിരിച്ചുവിട്ടു അറബി സഞ്ചാരികളുണ്ടായി അവർ ഒരുപാട് സംസ്കാരത്തെ അടുത്തറിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഗണിതശാസ്ത്രം ജ്യോതിർഗണിതം വൈദ്യം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അവർ പഠിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാർ അവരിൽ നിന്ന് ഒന്നും പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുമില്ല എന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരം തന്നെയായിരുന്നു ജ്യോതിർഗണിതത്തിൽ അറബികൾ ഇന്ത്യക്കാരെയും അലക്സാൻഡ്രിയയെയും പിന്തുടർന്നു എന്നാൽ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ഇന്ത്യ പുറകിലായിരുന്നു അതിൽ അവർ അലക്സാൻഡ്രിയയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു വിശേഷിച്ച് അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെ പോലെയുള്ളവരിൽ ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ അറബികൾ കലാമേഖലയിൽ ശക്തി ആർജിച്ചു സമർഗഡും ഹീരാത്തും ചിത്രകലയുടെയും വാസ്തുശില്പങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയിൽ അവർ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഏറെ വെറുക്കപ്പെടുന്നത് നാം ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം എഴുതുന്നതാണ് ഇന്ത്യയെ അടുത്തറിഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ വാക്കുകളാണിത് എന്നും ചരിത്രം എഴുതുന്നത് വിജയികളായിരിക്കും ആര്യന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഇതിഹാസങ്ങൾ പോലും അതിനുദാഹരണമാണ് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും തന്റെ വംശീയ വീക്ഷണ രീതിയിൽ നിന്നും സാംസ്കാരിക പരിമിതികളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനാവില്ല വംശങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കാനുള്ള ഒരു യജ്ഞത്തെ പോലും സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ നേരെ വഞ്ചനയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു ഈ സംഘർഷത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തിനുള്ള ഉദാഹരണമാണല്ലോ യുദ്ധം വിദേശീയാധിപത്യം വഹിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൽ ആ സംഘർഷം ജന്മസിദ്ധവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമാണ് അവ ജനങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും വികൃതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യുദ്ധവും അതിന്റെ ഫലങ്ങളും ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ അടിമയാക്കി വെക്കലുമൊക്കെ സാധാരണ സംഭവങ്ങളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു പണ്ട് അവ ഒളിച്ചു വെക്കുക പോലും ആവശ്യമായിരുന്നില്ല ഏത് രാജ്യത്തിലും ഇന്ത്യയെ പോലെ കെട്ടിപ്പിടിഞ്ഞ ചരിത്രവും സംസ്കാരമുള്ള ഒരു വമ്പിച്ച രാജ്യത്തിൽ വിശേഷിച്ചും ഒരു സവിശേഷ സിദ്ധാന്തത്തെ നീതീകരിക്കുവാൻ വേണ്ട വസ്തുതകൾ കണ്ടെത്താനാവും അത് പുതിയൊരു വന്ദനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാകും അമേരിക്കയെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ നാടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എത്രയൊക്കെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും പൊരുത്തക്കേടുകളും നിറഞ്ഞതായിരിക്കണം അടുത്ത കാലത്തെ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിന് നാം നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇന്നത്തെ തീവ്ര വികാരങ്ങളും പക്ഷപാതങ്ങളും പ്രബലമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കും ഇന്ത്യക്കാർക്കും തെറ്റുപറ്റാൻ ഇടയുണ്ട് എങ്കിലും അവ വിപരീതമായിരിക്കും റിക്കോർഡുകളിൽ വലിയ ഭൂരിഭാഗം ബ്രിട്ടീഷ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുമായിരുന്നു പരാജയത്തിന്റെ പരിതാവസ്ഥ തന്നെ ആ കഥയുടെ ഇന്ത്യൻ വശം രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കാൻ പ്രതി
ചരിത്രം എന്നതിൽ ഈ ഐതിഹ്യത്തിന് വിലയില്ലെങ്കിലും അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ മനസ്സിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ അറിയുവാൻ ഇത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ കാലയളവിൽ സുപ്രസിദ്ധരായ ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ലെനിൻ ഒരു രാക്ഷസനും കൊള്ളക്കാരനുമായിരുന്നു ഇതിനെതിരായി അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷകനായും ഗണിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ബ്രിട്ടനുമായുള്ള ബന്ധം കൽപ്പിച്ച വിധിയുടെ വിവേകത്തെ കുറിച്ച് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ എഴുതുകയുണ്ടായി ഹിന്ദിയിലേക്കുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ടു വംശങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അഥവാ അത് അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കുവാനുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ അനുഭവത്തിൽ അവർ ചെറിയ തരത്തിൽ മാത്രമേ അടുക്കുകയുണ്ടായുള്ളൂ ഇന്ത്യയുടെ മേൽ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതം വിചിത്രമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അവരുടെ കക്ഷ്യ ഈ ചരിത്രപരമായ പ്രക്രിയയെ എതിർത്ത് മല്ലടിച്ചു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂറത്തിൽ ഫാക്ടറി തുടങ്ങാൻ മുഗില ചക്രവർത്തി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് അനുവാദം നൽകി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ചാൾസ് രണ്ടാമന് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയ ബോംബെ ദ്വീപ് കമ്പനിക്ക് നൽകി അങ്ങനെ അവർ ഉള്ളിലേക്ക് പരന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിൽ പ്ലാസി യുദ്ധവും ഇതംപ്രദമായി ഒരു ദേശം അവർ കീഴടക്കി ഒപ്പം ബംഗാളും ബീഹാറും ഒറീസ തുടങ്ങിയവയും അവർക്ക് കീഴിലായി മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന മുന്നേറ്റം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിൽ മഹാരാഷ്ട്രരുടെ ഒടുക്കത്തെ പരാജയത്തിന് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലെ സിഖ് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാര്യം കലാശിച്ചു നൂറ്റമ്പത്തേഴ് കൊല്ലത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് ശേഷം അക്കാലം അത്രയും അതിന്റെ സ്ഥിതി നന്നാക്കുവാനും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ സ്വയം ഭരണകല അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനും ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുപിടിച്ച് ഏറ്റെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ദരിദ്ര പീഡിതരും പട്ടിണി കിടന്ന് ചത്തൊടുങ്ങുന്നവരുമായ ജനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന വസ്തുതയെ അവഗണിക്കുക സാധ്യമല്ല ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ രൂക്ഷമായ ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെട്ടു അത് ബംഗാളിലെയും ബീഹാറിലെയും ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ ഒരു ഓഹരിയെങ്കിലും അധികം ആളുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി ഇതിനുശേഷം വ്യവസായ വിപ്ലവം നൂറ്റി എഴുപത്തേഴാം കൊല്ലത്തിൽ തുടങ്ങി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വ്യവസായ സാങ്കേതിക രീതിയിലെ മാറ്റത്തോടൊപ്പം ഒരു പുതിയ വ്യവസായിക മുതലാളിത്തം പൊങ്ങി വന്നു ഇതിലൂടെ നയം മാറ്റുവാൻ പറയുകയും ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പോളത്തിന്റെ വാതിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ കമ്പോളം ബ്രിട്ടീഷ് നിർമ്മിത വസ്തുക്കൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ നിർമ്മാണങ്ങളെ ചുരുക്കുവാനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി പഴയ വ്യവസായങ്ങളെ പോലും തകർത്തുകൊണ്ട് അവർ തുടർന്നു ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കാർഷിക കോളനിയായി ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുന്നു വ്യവസായ വിപ്ലവത്തെ എതിർക്കുക ആർക്കും ദുഷ്കരമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതി ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരുടെ പുരോഗതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലെ ഭരണഘടനാ നിയമത്തിൽ പോലും ഇന്ത്യൻ നിയമസഭകൾ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായത്തിനുള്ള നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങളിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ നേരെ നാം പുറം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഫലമായാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഇന്നത്തെ ദാരിദ്ര്യമെന്ന് മനസ്സിലാകും ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും സ്വന്തം അതിർത്തിക്കപ്പുറം ഒരു സമാന്തര ഗരിമ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയിലും ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ലോകവും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ലോകവും പരസ്പരം വിരുദ്ധമായിരുന്നു പുതിയ മുതലാളിത്തം പണിയുന്ന ലോക വിപണി ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുമായിരുന്നു ആദ്യം അവർ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തേക്ക് നികുതി പിരിവുകാരെ നിയമിച്ചു ശേഷം ഈ നികുതി പിരിവുകാർ ജന്മികളായി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുമായി ഉടമ്പടികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായ രാജ്യം വടക്കു കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിലെ നേപ്പാൾ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്ത്യൻ സാമന്ത വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പൊക്കി വരിക തന്നെയുണ്ടായി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം വിപുലങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പരക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ബംഗാളിൽ അര നൂറ്റാണ്ടിലധികം നിലനിന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഗണ്യമായ വിഭാഗത്തെക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ ബംഗാൾ കാർഷികവും സാങ്കേതികവും പോലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായി അതിനിടയിൽ സ്വതന്ത്ര പത്ര ലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം തുടങ്ങി പത്ര നിയന്ത്രണത്തിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പുതിയ നിയമം നിലവിൽ വന്നു ഇതിനുമപ്പുറം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊന്തി വന്നു അതുമൂലം അച്ചടി യന്ത്രത്തിന്റെ വരവും ഉപയോഗവും വർദ്ധിച്ചു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ പഴയ വ
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് മെയ് മാസത്തിൽ മീററ്റിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം ലഹള കൂട്ടി ഖോർഖകളുടെയും സിഖുകളുടെയും സഹായം ലഭിച്ചു കാൺപൂരിലും മറ്റും ലഹളയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്മാരകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് യാതൊരു സ്മാരകവുമില്ല രാജ്യത്തിൽ ചിലയിടത്ത് മാത്രമേ പ്രക്ഷോഭം നേരിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും അത് ഇന്ത്യയെ മുഴുവൻ ഒന്ന് പിടിച്ചു കുലുക്കി ഗവൺമെന്റ് തങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥ മാറ്റി തുടങ്ങി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പാർലമെന്റ് രാജ്യത്തെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്തു ഇതിനിടയിൽ ബംഗാളിൽ കോളനികൾ വളർന്നു വരികയും അവ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിച്ചതോടെ ഫലത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബംഗാളുകളുടെ കുത്തകയാണെന്ന അവസ്ഥ മാറി നീതിന്യായ വിഭാഗത്തിലും നിർവാഹക വിഭാഗത്തിലും ഇന്ത്യക്കാർ കയറി എങ്കിൽ കൂടെ പ്രധാന നയങ്ങളൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൈയടക്കി വെച്ചു ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും രാജകീയ കമ്മീഷൻ സിദ്ധിക്കാൻ വയ്യാതായി കൂടുതൽ രക്ഷയ്ക്കായി ഫലപ്രദമായ സാധന സാമഗ്രികൾ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ കൈക്കൊടുത്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പതിയെ പഴയ രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ഇന്ത്യയിൽ വ്യവസായത്തിനുണ്ടായ വളർച്ച മന്ദവും അരണ്ടതുമെങ്കിലും പുരോഗതിയുടെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാക്കുകയും ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തു പിൽക്കാലത്തെ വികസിച്ചു വന്ന നിലയിൽ വേദാന്ത ദർശനം കേന്ദ്ര സങ്കല്പമായ അദ്വൈതം വിശ്വദേവതാ പദത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രചാരത്തിലുള്ളതും കൂടുതൽ പ്രാകൃതവുമായ വികാസവും എല്ലാം കഠിനമായി അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിൽ വംശീയത്വം അത്രയൊന്നും ഇന്ത്യക്കാരനും ഇംഗ്ലീഷുകാരനും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന്റെ കാരണമല്ല യൂറോപ്പിനും ഏഷ്യക്കാരനും തമ്മിലുള്ളതാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തിൽ വേർതിരിവുകൾ സഹിച്ചു നിൽക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും അപമാനകരം ഹിന്ദു മുസ്ലിം പ്രശ്നത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ പരിശോധിക്കുവാനും പാകിസ്ഥാനും വിഭജനത്തിനും വേണ്ടി പുതിയ വാദങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ കിടന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള തിടുക്കം കാരണം ഞാൻ ഒരു അരനൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ വ്യവസായ തൊഴിലാളി ലോകം വളർന്നു വരികയാണ് എന്നാൽ അവർ അസംഘടിതമായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഈ സ്ഥിതിയിൽ യാതൊരു പണിമുടക്കും വിജയിക്കുകയില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് പുതിയ നേതൃത്വങ്ങൾ ഉദയം ചെയ്തു പരാക്രമികളും കൂസലില്ലാത്തവരുമായ യുവാക്കളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനായ ബാലഗംഗാധര തിലകനായിരുന്നു ഇവരുടെ നേതാവ് മിതവാദികളായ പഴയ യുഗത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രക്കാരൻ തന്നെയായ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും തിലകന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കക്ഷിയെയും അംഗീകരിച്ചു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടമായി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറബികൾ സിന്ധ് കീഴടക്കി എ ഡി ആയിരത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള ഗസ്നിയിലെ സുൽത്താൻ മഹമൂദ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കയ്യേറ്റം ആരംഭിച്ചു സമുദ്ര മാർഗങ്ങൾ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ചോള വംശത്തെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും അവർക്കായില്ല മറിച്ച് ഉത്തരമേഖലയുടെ സ്ഥിതി പരിതാപകരമായിരുന്നു എങ്കിലും കാശ്മീർ കീഴടക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല മാത്രമല്ല കരജപുട്ടാണയിലെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം മുട്ടുമടക്കി പിന്നീട് ഒരിക്കലും മഹമൂദ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടില്ല മതവിശ്വാസത്തിന് അപ്പുറം ഒരു യോദ്ധാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയതിനാൽ മതത്തെ തന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി ചൂഷണം ചെയ്തു തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി ഇന്ത്യൻ വാസ്തുശില്പികളെയും ചിത്രകാരന്മാരെയും അവർ ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നതിനിടയിലും തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഉന്നമനത്തിനായി അദ്ദേഹം പ്രയത്നിച്ചിരുന്നു മഹമ്മൂദിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി വളരെ ബാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉത്തരേന്ത്യയുടെ ദൗർബല്യം തന്നെയായിരുന്നു അത് പതിയെ ഇസ്ലാം മതം ഇന്ത്യയിൽ പ്രചാരത്തിലാവുകയും ചെയ്തു നാനാ തരത്തിലും ഹിന്ദു വിശ്വാസം മികച്ചു തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അനേകം മതങ്ങളുടെ നാടായിരുന്നു ഇന്ത്യ ജൈനരും ബുദ്ധരും ക്രിസ്തു മതവും ഹിബ്രു മതങ്ങളും ഇവിടെ വേരോടിയിരുന്നു ആയിരത്തി മുപ്പതിൽ മഹമൂദ് മരിച്ചു അതിനുശേഷം കാര്യമായ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്ക് ഷഹാബ് ഉദ്ദീൻ ഖുരി അഫ്ഗാൻ ഗസ്നി പിടിച്ചടക്കി പിന്നീട് ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും ഡൽഹി രാജാവ് പൃഥ്വിരാജ് ചൌഹാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിശേഷം പരാജിതനാക്കി പൃഥ്വിരാജ് ചൌഹാൻ ജനപ്രിയനായിരുന്നു എന്നാൽ തന്റെ പ്രേമഭാജനമായ പെൺകുട്ടിയെ അച്ഛനായ കനൌജിലെ രാജാവായ ജയചന്ദ്രന്റെ രാജധാനിയിൽ നിന്ന് അവളെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ വന്ന ഒരു കൂട്ടം രാജാക്കന്മാരുടെ മുന്നിലൂടെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ ഈ സംഭവം വലിയൊരു രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന് കാരണമായി ഒരു പെൺകുട്ടിക്കായി രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങളായി ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ഇന്
അവരെല്ലാം ഇന്ത്യയുമായി സൗഹൃദത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു മിശ്രവിവാഹം മൂലം പല സങ്കരവർഗങ്ങളും ഇവിടെ ഉടലെടുത്തു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയുടെ നട്ടല്ല് വളഞ്ഞു പോയത് അലാവുദ്ദീൻ ഗിൽജി ഒരു ഹിന്ദു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു ചോളരാജ്യം ക്ഷയിച്ചു പാണ്ഡ്യരാജ്യം വളർന്നു പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തിമൂർ സുൽത്താൻ ഭരണത്തെ തകർത്തു എന്നാൽ അധികകാലം അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നില്ല തെക്ക് വിജയനഗരം ശക്തമായി ഡൽഹിയിൽ പാനിപ്പത്തി യുദ്ധത്തിൽ തുർക്കോ മംഗോളിയൻ വംശജൻ ബാബർ വിജയിച്ചു ചോളരാജ്യം ക്ഷയിച്ചതോടെ സമുദ്രമാർഗത്തിലുള്ള ആക്രമണം വർദ്ധിച്ചു അറബികൾ പോർച്ചുഗീസുകാർ തുടങ്ങി വലിയൊരു പട തന്നെ ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യം വച്ചെത്തി സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാം ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ടായത് തുർക്കി ആക്രമണവും തുർക്കോ മംഗോളിയൻ അഥവാ മുഗില ആക്രമണവുമാണ് ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കുവാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ ഇടയിലെ ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായി തോന്നിയ പരിഷ്കാരം പർദ്ദയുടെ വരവാണ് അതെങ്ങനെ കടന്നു വന്നു എന്ന് വ്യക്തമല്ല എങ്കിലും അഫ്ഗാനികൾ പോലും പർദ്ദ ധരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഗാന്ധിജിയും പർദ്ദയ്ക്കെതിരായിരുന്നു സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്തുവാനുള്ള ഈ ആചാരത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നും യോജിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ പ്രബലമായിരുന്നു എങ്കിലും അതിന്റെ അടിത്തറയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയതും തുർക്കികളുടെയും അഫ്ഗാൻകാരുടെയും ആക്രമണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ശുക്രാചാര്യന്റെ നീതിസാരത്തിൽ നാഗരിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഭരണ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു പഞ്ചായത്തിലെ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അവരുടെ യോഗ്യതകൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നുവെന്നും അത്തരം പുരാതന ലിഖിതങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം സമിതികളിൽ സ്ത്രീകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രാജാവ് ജനപക്ഷ താവണമെന്ന് നീതിസാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു പൊതുജനാഭിപ്രായം രാജശാസനത്തെക്കാൾ പ്രബലമാണ് ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർ നാടുവാഴികളുടെ അടിയാളല്ല എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ അടിച്ചമർത്തൽ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുവാൻ പ്രചോദനമായി ജാതിക്രമങ്ങൾ വളർന്നു വന്നത് തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയർ വൈശ്യർ ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെ ഇതിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ബ്രാഹ്മണർ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠർ എന്നാൽ ഇവരിൽ സ്വത്തുക്കളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന വൈശ്യന് ഭൂമിയുണ്ട് പക്ഷെ സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു അതിലെ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിൽ കണ്ടിരുന്നത് തോട്ടിപ്പണി ചെയ്തിരുന്നവരെ ആയിരുന്നു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സമൂഹത്തെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള എന്തോ ഒരു ശക്തി മതത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ദൂരം മതം മുന്നോട്ട് പോയതും ബാബർ തന്റെ ഭരണകാലത്തെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ ഒരു താരതമ്യമുണ്ട് ഇറാനോളം പോലും വളരാത്ത ഒരു രാജ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ അദ്ദേഹം കുറിച്ചിട്ടത് എന്നാൽ തിമൂറുകൾ നശിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ മാത്രമായിരുന്നു അവ മുഗില വംശജരിൽ മൂന്നാമനാണ് അക്ബർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളിൽ കൂറു പുലർത്തിയിരുന്ന ബീർബലിനെ പോലെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അവർ നിയമിച്ചു അക്ബറുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സൗഹൃദം വളരെയധികം തളച്ചു വളർന്നു രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു അക്ബർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ കേപ്പ് വഴി വാസ്കോഡകാമ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തി പോർച്ചുഗീസ് സാമ്രാജ്യം പതിയെ ഇന്ത്യയിൽ സജീവമായി അക്ബർ കരസേനയിൽ മുമ്പനായിരുന്നു എങ്കിലും പറങ്കികളുടെ കപ്പൽപ്പട പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അക്ബർ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ സമയം മുതൽ യൂറോപ്പിൽ നവോത്ഥാനം തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ ഏഷ്യക്കാർ ആ കാര്യത്തിൽ പുറകിലായിരുന്നു പൊതുജനങ്ങളുടെ നിലവാര തകർച്ചയും അതിനൊരു കാരണമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെയും ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്ഘടന വളരെ മുന്നിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സാധനങ്ങൾ അവരുടെ ചന്തകളിൽ പോയി വിൽക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയായിരുന്നു അത്രയും പ്രബലമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്ഘടന വിദേശീയ സാഹസികർ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ഇന്ത്യൻ വ്യാപാരോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മികവ് നിമിത്തമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് യുദ്ധം നടന്ന അതേ വർഷം റോബർട്ട് ക്ലൈവ് മുർഷിദാബാദിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ലണ്ടനെ പോലെ തന്നെ വിശാലമാണ് മുർഷിദാബാദ് എന്നാൽ മുർഷിദാബാദിലെ ചില വ്യക്തികൾക്ക് ലണ്ടനിലേക്കാൾ എത്രയോ അധികം സ്വത്തുക്കളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജനങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും സാക്ഷരതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനേക്കാൾ മുമ്പിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ കാരണം അവിടുത്തെ ദരിദ്ര ജനതയുടെ അവസ്ഥയോട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മുന്നിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഇന്ത്യ നിശ്ചലമായി ഇംഗ്ലണ്
യുദ്ധകാലത്ത് വ്യവസായങ്ങൾ വികസിച്ചു വൻ ആദായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഗുണമൊന്നും തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല ഇത്രയും ആദായങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച തൊഴിലാളികൾ വെള്ളവും വെളിച്ചവും കിട്ടാതെ ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതെ കുടിലുകളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി ഒടുക്കം യുദ്ധം അവസാനിച്ചുവെങ്കിലും നമുക്കത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ആശ്വാസവും നൽകിയില്ല പകരം മർദ്ദന നിയമങ്ങളും ക്രൂരമായ പട്ടാള നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു നിരന്തരമായ ചൂഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിന് ആഴം കൂട്ടി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധി വന്നു അദ്ദേഹം നമ്മെ ഒന്ന് നിവർന്നു നിന്ന് ദീർഘശ്വാസമെടുക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഇരുണ്ട കണ്ണുകളുടെ പാട നീക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശമണ്ഡലം പോലെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉദിച്ചുയർന്നു അങ്ങനെ പെട്ടെന്നെങ്കിലും ആശ്ചര്യകരമായ അളവിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും പേടിയുടെ കറുത്ത മറനീങ്ങി എന്തു വന്നാലും ഇനി ഒരിക്കലും കീഴടങ്ങുകയില്ല എന്ന ആഗ്രഹം മുളച്ചു പൊന്തി ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മേൽ ഗാന്ധി വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വഴിപിഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ലജ്ജിപ്പിച്ച് സത്യത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായി എന്നും നിലകൊണ്ടു ആ മഹാത്മാവ് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു ചൈതന്യവത്തായ സംഘടനയായി തീർന്നു ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് സംഘടനയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഉടൻ തന്നെ അതിന്റെ പുതിയ ഘടനയിൽ പരിപൂർണമായ ഒരു പരിവർത്തനം വരുത്തി തീർക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ബഹുജന സംഘടനയായി കർഷകർക്കടക്കം എല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശം നൽകി ലാളിത്യവും എളിമയും മുഖമുദ്രയാക്കി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം നൽകുന്ന ബഹുമതികൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവ് സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ ഇളക്കി മറച്ചു എന്നാൽ വ്യത്യസ്തവും കുറെ കൂടി നിശ്ചിതവുമായ പാരമ്പര്യത്തിൽ വളർന്ന കോൺഗ്രസിലെ തലമുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർക്ക് ഈ പുതിയ രീതികളെ അംഗീകരിക്കുവാൻ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന കോൺഗ്രസ് വിട്ടത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം പ്രശ്നത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കാരണമായിരുന്നില്ല പുരോഗമനപരമായ പുത്തൻ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന് അംഗീകരിക്കുവാനാവുന്നതല്ലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംസാരിക്കുന്ന കുജേലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തെ അദ്ദേഹം വെറുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ വിട്ട് അനേക വർഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടി ഏതൊരു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ദരിദ്രർക്ക് പോലും ഇത് തങ്ങളുടെ രാജ്യമാണെന്ന ബോധമുണ്ടാവുമോ ഏതൊരു ഇന്ത്യയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ അവർക്ക് ഫലപ്രദമായ പങ്കുണ്ടാവുമോ ഏതൊരു ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉച്ചനീച കക്ഷ്യ ഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ലയോ ഏതൊരു ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ വർഗങ്ങളും തികഞ്ഞ സുസ്വരതയോടെ വാഴുമോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇന്ത്യ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പണിപ്പെടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയിൽ അയുത്തമാകുന്ന ശാപത്തിനോ മത്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന പേയങ്ങളും മരുന്നുകളുമാകുന്ന ശാപത്തിനോ ഇടമുണ്ടാകാൻ നിവൃത്തിയില്ല പുരുഷന്മാർക്കുള്ള അതേ അവകാശങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കും ലഭിക്കും ഇതാണ് ഗാന്ധിജി സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യ ഗാന്ധിജി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഒരു ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആക്ട് പാസ്സാക്കി ഒരു തരം സംസ്ഥാന സ്വയം ഭരണത്തിനും ഒരു ഫെഡറൽ സംഘടനയ്ക്കും അതിൽ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ അധികാരം പിന്നെയും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കൈകളിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നിന്നു ആക്ടിനെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ഇന്ത്യക്കാർ ശക്തിയുക്തം എതിർത്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വമ്പിച്ച വിജയം നേടി എന്നാൽ ആക്ടിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ സാംസ്ഥാനിക ഭരണം ഏറ്റെടുക്കണമോ എന്ന പ്രശ്നം ഉടലെടുത്തു ഭരണപഥത്തിൽ ഗവർണറോ വൈസ്രോയിയോ ഇടങ്കോലിടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം അവസാനം ചില ഉറപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റുകൾ സ്ഥാപിതമായി കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സാമുദായിക കാര്യം അത് പഠിക്കുവാനും നയം രൂപവൽക്കരിക്കുവാനുമായി ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ആക്ട് നിലവിലിരിക്കെ പരിമിതികൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമായ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു മുമ്പത്തെ ഗവൺമെന്റുകൾ സാമുദായികവും സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവുമായ എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെയും അവഗണിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിരുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റുകളുടെ മന്ദഗതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോഴൊന്ന് പുറന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് അവയുണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏഴ് കൊല്ലത്തിനകം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വികാസവും വളർച്ചയും ഒരു അസാധാരണമായ പ്രതിഭാസമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിലെ
അല്പമെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള ഇടത്തരക്കാരായ മുസ്ലിമുകളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ വർഗീയ പ്രശ്നം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ ഇണക്കി നിർത്തുകയും അവയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായി മതിയാം വണ്ണം സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്ന പ്രശ്നമാകുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ പോലെ വംശീയമോ ദേശീയമോ ആയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളല്ല എന്ന് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അവ മതപരമാകുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളാകുന്നു ഈ വർഗീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ കോൺഗ്രസും മറ്റു സംഘടനകളും ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കും അത് സമതല തെറ്റിച്ചു കളയും വർഗീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അത് ബാധകമാകുന്ന എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും സമ്മതമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പരാജിതരായി ആ പരാജയത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ നാം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ കാരണങ്ങളിലും നമുക്ക് തീർച്ചയായും പങ്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയമോ മാറ്റമോ എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടു കൂടി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു കാലത്തും സാധ്യമല്ല എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾക്കും അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും എതിർക്കുന്നവരും കാണും മുസ്ലിംകളുടെ ഇടയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് പുറമെ വേറെയും ഒരുപാട് സംഘടനകൾ വളർന്നു വന്നു അവയുടെ ആവശ്യം മതപരമായ ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു എങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായി അവർ കോൺഗ്രസിനോട് സഹകരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ സംഘടനകളും ഒത്തുചേർന്ന് ആസാദ് മുസ്ലിം ലീഗ് കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കി ലീഗിനെതിരായുള്ള ഒരു സംയുക്ത മുസ്ലിം മുന്നണിയായിരുന്നു അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിന്ദു വർഗീയ സംഘടന ഹിന്ദു മഹാസഭയായിരുന്നു ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെയും ലീഗിന്റെയും വർഗീയ പോരുകൾ പലപ്പോഴും പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ ഭിന്നിപ്പുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നടപടിയാണ് എടുത്തത് ലീഗിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ആരായുന്നതിനായി ഞാൻ പലതവണ ജിന്നയ്ക്ക് കത്തുകൾ നൽകിയെങ്കിലും ഒരിക്കലും എനിക്ക് കൃത്യമായി ഒരു മറുപടി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഗാന്ധിജിയും വേറെ പലരും ജിന്നയെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചുവെങ്കിലും ഒരിക്കലും ആ ചർച്ച ആദ്യഘട്ടം കടന്ന് അപ്പുറം എത്തിയിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിംകളുടെ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ സംഘടന ലീഗാണെന്ന് തങ്ങൾ പരസ്യമായി സമ്മതിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് വെറുമൊരു ഹിന്ദു സംഘടനയായി പരിണമിക്കണമെന്നും ജിന്ന പറഞ്ഞു ജിന്നയുടെ വാദം ഈയിടെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ സിദ്ധാന്തത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം മുസ്ലിം രാഷ്ട്രം എന്ന വിഭജനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റനേകം മതങ്ങളുള്ളതുപോലെ അത്രയും രാഷ്ട്രങ്ങളായി വിഭജിക്കാത്തത് എന്ത് ഇത്തരം ചിന്തകളെല്ലാം വളരെ പ്രാകൃതവും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കാത്തതുമാണ് ജിന്നയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ചിന്ത വളർന്നു ലീഗും ഹിന്ദു മഹാസഭയും താത്വികമായി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും തങ്ങളുടെ മതത്തിന് കൂടുതൽ സംരക്ഷണവും ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുന്നതിലായിരുന്നു താല്പര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് അവസാനത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു നാഷണൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ പതിനഞ്ച് മെമ്പർമാരും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുടെയും അതിനോട് സഹകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികളുമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ അതിർത്തികളുടെ ഉയർന്ന മതിലുകൾ മുറിച്ച് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാത്തരം ആളുകളുടെയും പ്രതിനിധികളുണ്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ ആദ്യമായി ഉയർന്ന ആശയം വ്യവസായവൽക്കരണത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകലായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യം തൊഴിലില്ലായ്മ സാമ്പത്തിക പുനരുദ്ധാരണം എന്നീ പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യവസായവൽക്കരണം കൂടാതെ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഏതൊരു പ്ലാനിങ്ങിനും മനുഷ്യ ജീവനാധാരമായ കൃഷിയെ അവഗണിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല പ്ലാനിങ് വളരെ ഭാരം പിടിച്ചൊരു ജോലിയായിരുന്നു കാരണം അതിന്റെ വ്യാപ്തിയും അഴവും അത്രത്തോളം വിശാലമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്ലാനിങ് ഒരു പത്ത് കൊല്ലക്കാലം നിശ്ചയിച്ചു വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങൾക്കും ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾക്കും നിർണായകമായ സംഖ്യകളും വെച്ചു രാഷ്ട്രം സ്വയം പര്യാപ്തത പ്രാപിക്കലായിരുന്നു ലക്ഷ്യം പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി അതിന്റെ ജോലികൾ തുടർന്നു ഉപകമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ആലോചനകൾ മിക്കവാറും പൂർത്തിയായി അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി വരുന്നതിനിടയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഒക്ടോബറിൽ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെയും ഉപകമ്മിറ്റിയിലെയും അനേക മെമ്പർമാരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ദീർഘകാലം തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു ഞാൻ ജയിലിലായിരിക്കെ കമ്മിറ്റിയുടെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് തടസ്സപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ നാൾക്കുനാൾ കമ്മിറ്റി ക്ഷയിച്ചു കോൺഗ്രസ് എല്ലാ കാലത്തും ഇന്ത്യയെ വ്യവസായവൽക്കരിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായിരുന്
ടാറ്റാ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ഥാപകനും ദീർഘദൃഷ്ടിയുമായ ജംഷദ് ജി ടാറ്റ ഒരുപാട് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുവെങ്കിലും യുദ്ധാവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള വെടിക്കോപ്പുകളും മറ്റു സാമഗ്രികളും ഒഴിച്ച് യാതൊന്നിനും ഗവൺമെന്റ് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പല പദ്ധതികൾക്കും വിലങ്ങുതടിയായി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു Sapiens, A Brief History of Humankind എന്ന ഈ പുസ്തകം മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര സംഗ്രഹമാണ് പുസ്തകത്തിന് സേപ്പിയൻസ് എന്ന നാമകരണം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം മുഴുവനായിട്ടും മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ആധുനിക കാലം വരെയുള്ള ചരിത്രമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വാദങ്ങൾക്കും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും ഗ്രന്ഥകാരൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പൂർണമായും ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് സേപ്പിയൻസ് പുസ്തകത്തെ ഗ്രന്ഥകാരൻ നാലു ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആ നാല് ഭാഗങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ നാലു ഘട്ടങ്ങളിൽ ലോകത്തെ മുഴുവനായും മാറ്റിമറിച്ച് മൂന്ന് വിപ്ലവങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം കാർഷിക വിപ്ലവം മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ ഏകീകരണം ശാസ്ത്രീയ വിപ്ലവം എന്നിവയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നാല് ഭാഗങ്ങൾ ഇവ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നാലു ഘട്ടങ്ങൾ കൂടിയുമാണ് വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം മനുഷ്യനെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആയുധങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അതുപോലെ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ മനുഷ്യൻ പഠിച്ചെടുത്തത് വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിലൂടെയാണ് പിന്നീട് നടന്ന രണ്ടു വിപ്ലവങ്ങൾക്കും അടിത്തറ പാകിയത് ഈ വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവമാണ് ഏകദേശം എഴുപതിനായിരം ബി സിയിലാണ് വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം സംഭവിച്ച മറ്റൊരു വിപ്ലവമാണ് കാർഷിക വിപ്ലവം അതുവരെ വേട്ടക്കാരായി ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരെ കൃഷി ചെയ്യൽ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ വിപ്ലവമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ ഏകീകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പിൻകാലങ്ങളിൽ ഒതിച്ചു വന്ന മതചിന്തകളെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചും കാര്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് കൃതിയുടെ നാലാം ഭാഗത്ത് ഗ്രന്ഥകാരൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സാഹിത്യ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യൻ സ്വന്തമാക്കിയ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആധുനിക ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള ശാസ്ത്ര പുരോഗതി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യർ ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന ലോകത്തെ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയതും ശാസ്ത്ര വിപ്ലവമാണ് ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾ പലതും മനുഷ്യന്റെ ജീവിത നിലവാരത്തെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് സേപ്പിയൻസ് എന്ന ഈ പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് യുവാൽ നോവ ഹരാരി എന്ന ഇസ്രായേലി ചരിത്രകാരനാണ് ഇദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിലെ ഹീബ്രൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ജെറൂസലേമിലെ ചരിത്ര വിഭാഗ പ്രൊഫസർ കൂടിയാണ് ചരിത്രം സാമൂഹിക തത്വശാസ്ത്രം എന്നിവയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് സേപ്പിയൻസ് കൂടാതെ പല പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും കർത്താവാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിലുപരി ലോകത്തെ സ്വീകാര്യതയുള്ള ഒരു ചരിത്രകാരൻ കൂടിയാണ് യുവാൽ നോവ ഹരാരി സേപ്പിയൻസ് എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഈ ഗ്രന്ഥം കുക്കു എഫ് എം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നു കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന്റെ കഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം അണുക്കളുടെയും തന്മാത്രകളുടെയും കഥയെക്കുറിച്ചാണ് രസതന്ത്രം പറയുന്നത് ജീവികളുടെ കഥയുടെ പേരാണ് ജീവശാസ്ത്രം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സംസ്കാരങ്ങളുടെ പുരോഗമനത്തെയാണ് ചരിത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം കാർഷിക വിപ്ലവം ശാസ്ത്ര വിപ്ലവം എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് വിപ്ലവങ്ങളാണ് ചരിത്രത്തിന് രൂപം നൽകിയത് ഈ വിപ്ലവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെ ബാധിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പുസ്തകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചരിത്രത്തിനും മുൻപ് മനുഷ്യരുണ്ട് 
രണ്ടര ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇന്നുള്ള പോലത്തെ മനുഷ്യർ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയത് എല്ലാ ജീവികൾക്കും അവരുടേതായ വംശവും പൂർവീകരുമുണ്ട് ചരിത്രത്തിനും മുൻപ് മനുഷ്യരുണ്ട് രണ്ടര ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇന്നത്തെ പോലുള്ള മനുഷ്യർ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയത് എല്ലാ ജീവികൾക്കും അവരുടേതായ വംശവും പൂർവീകരുമുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ പൂർവികർ ചിമ്പാൻസികളാണ് വലിയ കുരങ്ങുകൾ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളും പിന്മുറക്കാരുമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ആദ്യമായി മനുഷ്യർ പരിണമിച്ചത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് അവിടെ നിന്നും ഏഷ്യയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും മനുഷ്യൻ കുടിയേറുകയാണ് ചെയ്തത് ഓരോ ഭാഗത്തുമുള്ള കാലാവസ്ഥയോട് അവിടേക്ക് കുടിയേറിയവർ ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അതനുസരിച്ചുള്ള ശരീരഘടനയും അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇന്ന് പല മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പല മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്തപ്പെടാതെ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും മറ്റെല്ലായിടത്തുമുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങൾ പരിണമിച്ചാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന മനുഷ്യനായി മാറിയത് മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കെല്ലാം ശരീരശക്തിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ബുദ്ധിശക്തിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജത്തിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പഠിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ആയുധങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് ഈ ആയുധങ്ങൾ മറ്റു ജീവികളെക്കാൾ നമ്മെ ശക്തരാക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടു കാലിലും നിവർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നടക്കുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് കല്ലുകൾ എറിയാനും മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കൈകളും മനുഷ്യനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈകൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് വ്യത്യസ്ത ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുവാനും സാധിച്ചു രണ്ടര ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ആയുധമുണ്ടാക്കിയത് ആ ആയുധങ്ങളുടെ രൂപം വെച്ചാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പുരാതന മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കിയത് നീണ്ടു നിവർന്ന് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് പരിണമിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പൂർവികർ നന്നായി പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ രൂപമാറ്റം കൊണ്ട് പിന്നീടും മനുഷ്യന് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരിൽ സ്ത്രീകളാണ് ഈ രൂപമാറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇത് കാരണം അവർക്ക് പ്രസവ സമയങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും മരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറി വരികയും ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ള ജീവികളോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ വികസിക്കാതെയാണ് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് കുറെ കാലം മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തിലായിരിക്കും മനുഷ്യർ ജീവിക്കുക മനുഷ്യർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്നു എന്നത് മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹിക ഘടനയ്ക്കുള്ള ഒരു പിൻബലവുമാണ് ഇതുമൂലം മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ശക്തമായ സാമൂഹിക ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർ ജനിക്കുമ്പോൾ വികാസമില്ലാത്തവരായതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നത് വലിയ തലച്ചോറും ആയുധങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവും മനുഷ്യന്റെ വലിയ ഗുണങ്ങളാണ് അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും സാമൂഹികമായി ജീവിക്കാനുമുള്ള ശേഷിയുമാണ് മനുഷ്യന്റെ മറ്റു ഗുണങ്ങൾ ഈ ഗുണങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ജീവിയാക്കി മാറ്റിയത് പക്ഷേ ഈ ശക്തികളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും രണ്ടു ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ മറ്റുള്ള ഹിംസ്ര ജീവികളെ പേടിച്ചായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് പുരാതന കാലത്തുള്ള കല്ലായുധങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉപയോഗം അവ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലിനുള്ളിൽ നിന്നും മജ്ജയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് മരം കൊത്തികൾ മരത്തടികളിൽ നിന്ന് ചെറു ജീവികളെ എടുക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധരാണെന്നത് പോലെ ആദിമ മനുഷ്യർ എല്ലിൽ നിന്നും മജ്ജയെടുക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധരായിരുന്നു ആദിമ കാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യന് മൃഗങ്ങളുടെ എല്ല് മാത്രമായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഹിംസ്ര ജീവികൾ വേട്ടയാടിയ ഒരു മൃഗത്തെയായിരിക്കും മനുഷ്യന് ഭക്ഷണമായി ലഭിക്കുന്നത് ആ ജീവികൾ എല്ലുകൾ മാത്രമേ അവശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഈ എല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യന് മജ്ജ ലഭിച്ചിരുന്നത് ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റു ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണ ശൃംഖലയുടെ മധ്യഭാഗത്തായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനം പിന്നീട് കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ വലിയ ജീവികളെ വേട്ടയാടി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം 
ഭക്ഷണ ശൃംഖലയുടെ മുകൾ തട്ടിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനവും ഉയർന്നു ഈ തട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സിംഹം പോലത്തെ മറ്റു ജീവികൾ പരിണാമങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് അവിടെ എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് വേട്ടയാടുമ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മനുഷ്യൻ വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ആ നിലയിലേക്ക് എത്തിയത് 